<rire> Coucou la VOD. <rire> Coucou le mois du futur. Et Dali, oh guerriers et guerrières des ténèbres, et bienvenue sur Plava Station. Aujourd'hui en live avec les amis du chat, évidemment nous sommes sur Twitch que vous pouvez retrouver dans la description en dessous. À partir de maintenant, on va s'occuper du mage rouge, on s'occupait du mage noir la dernière fois, on va voir un petit peu ce que le mage rouge a dans le ventre. Est-ce qu'il va toujours être en top position pour faire du progrès On va ça ensemble, c'est parti. Et donc comme le mage noir, en fait le mage rouge va avoir euh, un petit boost de puissance passif. Avec le petit trait qui est la Red Magic Mastery. Voilà, Red Magic Mastery qui upgrade donc vers Thunder en vers Thunder 3 et vers Aero, Aero en vers Aero 3. Ce sont vos sorts longs qui sont ici. Donc c'est les sorts que vous castez, euh, vous castez pas, hein. c'est les sorts que vous utilisez la, la chaîne de sorts pour, pour les déclencher. Simplement un bonus de puissance dessus. Donc vers Thunder et vers Aero qui ont 360, qui donnent 6 de mana et qui ont des chances de proc. Vont devenir leur version 3, donc la version méga. 380 de puissance, toujours 6 de mana et toujours 50% de chance de proc. Parce que 5% de 400, euh, c'est 20. Donc euh, c'est même un peu plus que 5% d'ailleurs sur ces deux sorts là. Ce qui fait que euh, passivement tu prends un peu plus de 5% sur ces deux sorts euh, en permanence. Donc les dégâts de vers Thunder 2 et vers Aero 2 sont augmentés à 330. Il n'est pas dégueu en AO. Hein. Actuellement, votre euh, engagement. Votre engagement, donc ce sort orange qui ne vous fait pas vous déplacer, donc l'aptitude euh, qui se reset hein, quand, vous, quand vous utilisez euh, Manification. Euh, actuellement, ça fait moins de puissance que votre déplacement. Le problème, c'est que euh, bah, les mages rouges, ils se retrouvent à devoir absolument faire déplacement. Et ils n'ont pas le choix, en fait. Si jamais, par exemple, la plateforme est trop courte ou si le placement de la mécanique l'impose, ils se retrouvent obligés à faire un dash arrière pour faire le plus de dégâts, bah, ce qui entraîne des, des positions horribles, en fait. Donc... Laisser le choix, laisser le choix c'est toujours une bonne chose, le consentement c'est important tout ça, hein, vous même vous savez, ben là c'est pareil. Hein. C'est à dire que laisser, euh, laisser le choix au mage rouge euh, de se déplacer ou non ce sera un choix de positionnement et pas un choix de dégâts, et ça c'est bien. Mais, euh, mais aussi parce que les dégâts seront les mêmes. Également il y a deux charges maintenant, ça c'est super important. Qui dit deux charges dit plus de burst, dit aussi plus de flexibilité dans le combat. Donc ça veut dire que lors de vos phases de burst, ce que, ce que vous voudrez faire, c'est techniquement euh, en charger 3. Alors, ça, ça faudra le surveiller. Hein. Tu vas pouvoir en utiliser 3. Si tu utilises bien tes charges, ça veut dire que tu peux euh, utiliser ta charge au début du burst et en récupérer une au milieu. Ça veut dire que tu peux en utiliser 3. Te techniquement, tu peux en utiliser 3 sur, le, sur chaque burst. Parce que du coup, euh, ça veut dire que tes phases de burst, elles seront ultra, 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 ultra occupées en mage rouge. Parce que tu as 2 charges, donc ça te fait euh, 4 aptitude à utiliser, et si t'as le reset au milieu, t'en as 6, donc ça t'en fait 6 gratos. Donc votre combo mêlé du coup coûtera 50 au lieu de 80, en fait le combo coûte moins cher à utiliser, et encore une fois, le combo qui coûte moins cher à utiliser ça veut dire quoi Ça veut dire que le combo coûte 50 au lieu de coûter 80, d'accord Mais ça veut aussi dire que sur une phase de burst, techniquement si tu te démerdes bien avec les procs à la fin, tu peux monter jusqu'à genre 80, 90 plus, d'accord à ce 89, 90 plus, tu fais ton dash pour faire ton combo mêlé, tu finis ton combo mêlé, tu remontes à 50 et tu peux refaire un combo mêlé. Et ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est que tu peux faire ton combo mêlé, finir ton combo mêlé, faire manification, refaire ton combo mêlé pour monter le deuxième mana avec le verre brasier ou le verre miracle à la fin, et ce qui te permettrait d'utiliser un troisième combo mêlé après ton burst. Cette phase de mage rouge, avec tous ces hors GCD, plus le fait que ton combo mêlé coûte moins cher, t'imagines le nombre de, 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 de GCD de burst que tu peux avoir ça, ça va être juste ça, je trouve ça insane. En vrai, parce que ce que, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le, ajouter des charges dans FF14, ça te donne certes de la flexibilité dans ce que tu vas faire toutes les deux minutes, mais ça te donne aussi beaucoup plus de choses à faire quand tu burst. Parce que tu as plus de charges, donc plus de hors GCD. Et qui dit plus de hors GCD, bah, dit plus de dégâts, dit plus de choses à manage. Et euh, si tu prends euh, le combo, le finisher, d'accord Ton vert flair te donne 11. 11, d'accord Le vert flair te donne 11. Scorch te donne 4 de chaque. Et résolution te donne 4 de chaque. Ça veut dire que, après chaque combo mêlé, tu récupères 
euh, 8, de, 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 8 des 2 mana et 11 d'un des 2 mana. C'est-à-dire que si tu fais ton combo deux fois, tu récupères 16 de mana plus 11 des 2, donc tu récupères 27. Avec deux combos mêlés, tu récupères 27 des 2 mana. Sans compter les procs que ça te donne. Donc tu peux largement faire le combo dont on vient de parler là. Tu peux t'arrêter à 80 et faire un combo mêlé, le machin, manification, le combo mêlé, refaire tes bursts à la fin et le troisième combo mêlé. On a entendu des trucs là à base de, à base de, de pauvreté, tout ça là, c'était pas très très correct ça tout ça. <rire> ouais ouais, putain, <rire> c'est genre, je pop sur le chat, j'ai dit coucou, j'ai entendu ça, j'ai fait... Euh, 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 euh. <rire> <rire> je... Je... Ok d'accord <rire> C'était euh, <c> compliqué <rire> 3 combos mêlés c'est 18 GCD Di... fait... C'est long, hein. c'est très très long 18 GCD mais mine de... Voilà, ça donne ce genre d'opportunité avec les... le coup de mana Alors après évidemment, ton combo de base te donne aussi moins de mana Mais vu que ça se scalerait plus vers du 2 minutes Tu aurais largement le temps de rebuild toute ta jauge pour les phases de burst A partir du niveau 68 par contre c'est ultra important. Et c'est d'ailleurs super intéressant parce que euh, ces mana stacks, en fait, ça, ça, ça vient rien changer concrètement à ce que vous faites en mage rouge. Mais globalement, en fait, ça vous oblige à faire votre combo entier pour débloquer euh, vers miracle et vers brasier. Mais, mais, euh, Mouliné, en fait, donnera aussi ces mana stacks. Ce qui vous permet, en fait, au final, de partir sur des, des, des combos Mouliné et finir avec votre finisher actuel en AOE. Sachant que vers miracle et vers brasier maintenant. Donc vers miracle et vers brasier, c'est 580 de potency qui touche euh, tous les ennemis avec euh, un effet dégressif de 60%. Ce qui fait qu'en AOE, bah, vous pourrez faire le moulinet trois fois, puis partir en vers flair comme vous faisiez actuellement. Sachant que Scorch, donc du coup calcination, est aussi en AOE avec 60% dégressive. Et la nouvelle action est également en AOE avec 60% dégressive. Ça veut dire que le mage rouge en AOE, en instance, risque de casser des mamans. Avec tout le respect qu'on doit aux mamans, évidemment. Ouais, j'aimerais j'aimerais beaucoup qu'ils remettent des ads partout en fatal. Euh, en fatal. Oui, en fatal aussi, hein, mais en sadique. Déjà, en fait, c'est surtout parce qu'actuellement, il y a des gens en fait qui font les, les donjons et qui ne font pas d'AOE. Shame. Shame. Donc déjà, ça va peut-être forcer les gens à apprendre leur rotation AOE et ensuite, effectivement, pouvoir l'utiliser en Savage. Ça, ce serait cool. Ça, ce serait très très cool. Voilà. Je, je Donc là, on, voit le, on met les trois coups de moulinet. De partir en finisher, corps à corps. Et là, bam, on a le, on a les verts brasiers, le vert Oli qui se modifie. Qui se modifie d'ailleurs également sur les, les actions d'AOE vers Foudre 2 et vers Aero 2. Hein. Extra vers vent et extra vers feu, là. Extra verti. <rire> Ah, allez, on mange actions d'AOE. Une façon <rire> de faire la versatilité. Merde, putain, mais je l'ai déjà faite en plus. <rire> la versatilité, j'en ai marre, j'en peux plus de moi là. <rire> à l'aide <rire> Alors, résolution et la nouvelle action du mage rouge qui vient s'enchaîner après euh, calcination, qui viendra remplacer calcination une fois qu'elle sera utilisée. Qui est joli. On va pas se cacher. Regardez-moi regardez cette. Euh, ligne, on va vous faire un extrait. De on va vous laisser un petit peu l'enchaînement pour voir. Et tout au bout, exactement. La lieu si on comment ça va Regarde ça. Genre. En fait, ça fait des. Le truc, c'est que ça fait des pétales de rose et tout. Tu vois, ça fait, euh, ça fait totalement l'attaque du poisson. Tu vois, dans les chevaliers du zodiaque. Trop bien. Elle est vraiment stylée. Elle est vraiment stylée de ouf. Donc voilà, la différence maintenant aussi, c'est que manification donc te donne 50 de, de jauge pour pouvoir faire ton combo. Pardon. Ça te donne du coup 6 euh, stacks de mana... 6 euh, stacks de manification. Euh, ces stacks de manification, en fait, ils se consomment à chaque utilisation d'une technique ou d'un sort. Donc ça veut dire que quand tu fais ta manification, tout simplement, tu as 5% de dégâts sur tes 6 prochaines actions. Un peu comme sur le... Sur le vrai Nord actuellement, tu vois. Bon, alors après, effectivement, pour toucher plusieurs cibles en AOE, ça peut être compliqué. On va regarder un truc. <rire> Non, 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 non. Je sais pas si tu vois là. Je sais pas si tu vois le. <rire> Est-ce que tu vois la... <rire> le diamètre <rire> de la OE ou pas <rire> Je pense que ça va aller. <rire> Alors est-ce que. Ouais, voilà. Alors est-ce que 25 Yalm comme ça, mais du coup, il faut que ça aussi ça fasse 25 Yalm parce que sinon. Euh... Tu vois, parce que ça veut dire que quand ça touche la cible ici, ça touche 25 Yalm derrière aussi, tu vois. 
Donc ça veut dire que quoi qu'il advienne, la... le, 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 le cylindre fera 25 yalmes sur la longueur. Et par contre, euh, ça te donne pas la largeur du coup. On verra. On verra, mais c'est un point intéressant à relever. Donc voilà, la magnification comme on voit ici, ça, ça te donne 6 stacks de magnification. Donc comme euh, l'énigme de la terre du moine ou euh, l'équilibre parfait. Ça te donne un nombre de stacks définis. Dès que tu fais... Oui, parce que ça augmente les dégâts magiques. Donc euh, dès que tu fais un, une attaque magique, ça t'augmente ça tes dégâts de 5% et ça consomme un stack tout simplement. En plus des deux cumuls du dash et des, euh, et des back dash, on a du coup un deuxième stack sur l'accélération. Et qui dit deuxième stack sur l'accélération dit plus de génération de mana. Ça a l'air con hein, comme ça, mais en fait forcer les procs, ça te donne plus de génération de mana. Ce qui te donne 1, un, un opener plus fluide, et 2, bah, plus de mana tout au long du combat. Donc ça c'est pareil, hein, c'est cadeau. On est d'accord que la personne qui parle dans la vidéo n'a rien à voir avec la personne en live actuellement. Comment ça Comment ça, Yorgul Shadow Qu'est-ce que tu veux Tu veux te battre Alors non, pas plus de mana euh, de sort, hein, euh, plus de mana euh, blanc et noir. Plus de mana blanc et noir, hein, attention. Ça vaut, sérieux Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Magique, la nouvelle aptitude, Magic Barrier, avec un K réduisant <rire> les dégâts. <rire> 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 Full bourrez <rire> Attends, tu m'écoutes vraiment <rire> Oh putain Tu m'écoutes vraiment comme ça je... <rire> Oh mon dieu, quel enfer C'est génial Si, <rire> si tu m'écoutes comme ça, c'est trop débarre en vrai <rire> Tu m'étonnes que les gens ils se marrent sur mes vidéos si tu m'écoutes en 0.5, genre tu te pètes de rire tout le temps, genre. <rire> euh, du coup, le Magic Barrier avec un K, qu'est-ce que c'est Bah du coup, c'est que euh, Magic Barrier, en fait, c'est <rire> c'est un peu l'affirmation de Square Enix de dire, écoutez, on a un mage rouge, il fait du progress, il est globalement aimé pour ses outils de supporting, qu'est-ce qu'on fait On lui met du supporting. Voilà, donc Magic Barrier, c'est non seulement une IT de 10% magique, mais aussi la, une augmentation des soins reçus de 5%. Il va redevenir un soutien, mais il était déjà un soutien en fait. Hein. Le mage rouge n'a jamais été autre chose qu'un DPS magique avec des outils de support. Enfin, c'est pour ça qu'il a le raise, c'est pour ça qu'il a le heal, c'est pour ça maintenant qu'il a de la mythie. Ça veut encore plus dire on va prendre cher. <rire> Moi j'aime bien. Tu auras également l'embrouillement qui te permet de de... Bah, de réduire les dégâts magiques et physiques. Bon c'était pas encore, c'est pour ça que j'ai pas fait les... les actions de rôle hein, parce que c'était pas encore mis en place lors du médiator. Je suis un axolote. <coughs> Pardon. Il n'y a aucun des jobs qui est euh, rédhibitoire pour le progrès en raid. Tous les jobs sont sortables et jouables en raid. Vous pouvez jouer la, la team avec le moins de DPS que vous voulez. Vous tomberez les paliers si vous savez jouer votre job. Donc arrêtez de vous prendre la tête avec ça les gens. Jouez ce qui vous plaît. Merci. Tu ne vas pas l'ali au isé. Oh, Fushikizo Heureux ah, C'est sûr que si je me rase tout propre et tout machin, euh, je, ferai, je ferai kéké de, de 22 ans. <rire> non, c'est pas vrai. Bon, je suis toujours aussi con par contre. <rire> Qu'est-ce qu'on peut dire du mage rouge du coup et son évolution Alors le mage rouge reste exactement dans ce qu'il savait faire, c'est-à-dire c'est un mage de progress avec beaucoup d'outils, du soin, du rez et maintenant un outil de mitigation de groupe lui permettant de conserver sa place euh, privilégiée en tant que mage de progrès. Hein. C'est-à-dire que c'est le mage que vous allez vouloir emmener pour avancer hein, dans, les, dans les différents euh, contenus euh, de façon euh, plus, euh, plus facile. Il a des nouveaux outils lui permettant de passer sur ses attaques AOE extrêmement puissants et aussi des nouveaux outils en mono cible pour parfaire son cycle. Tout a été casé de façon à s'orienter plutôt vers le 2 minutes avec des, euh, des sorts qui sont euh, qui coûtent moins cher mais qui prennent plus de temps à se cumuler. Donc on pourra le retrouver dans sa position habituelle, c'est-à-dire assis en PLS sur le côté. Non, j'y connais évidemment. Ce sera à faire des dégâts et aider le groupe avec bah, toutes ces verts mitigations. Le mage rouge reste soyeux. Exactement. Exactement. 